У місті Гола пристань з'явиться нова церква. У світле свято, коли віряни шанують преподобного святого Серафима Саровського, вирішили освятити фундамент майбутнього храму. Поки община Свято-Серафимівського храму проводить служіння у спеціально облаштованому приміщенні, для вірян цей день справді знаковий. Привітати та освятити храм приїхав митрополит Херсонський та Таврійський Іоанн. Прихожани Свято-Серафимівського храму зібрались на вулиці. Люди з нетерпінням чекають на приїзд митрополіту Херсонського та Таврійського Іоанна. Владика завітав з почесною місією – освятити фундамент під будівництво нового храму. Освяченню передувала святкова літургія у приміщення, яке облаштували для служіння. Приподобний Серафим Саровський був великим подвижником благочестя нашої числої церкви. Приподобний Серафим був молитовником, великим постиком, і ще з самих юних літ він полюбив Христа, полюбив святу Його церкву і все своє життя присвятив для служіння Богу. Ми бачимо, що живемо в неспокійні часи, і як необхідний нам мир. Мир в державі, мир в суспільстві, мир в сім'ї, мир серед людей. Але щоб цей мир настав серед усіх нас, Настав у нашій державі і в нашому суспільстві, цей мир потрібно посилити найперше у своїх душах, як і навчав преподобний Серафим Саровський. Після святкової літургії святою водою укропили основу нової церкви та благословили вірян і будівництво. В квітні минулого року перед самою Пасхою наш архієрей владика Іоанн благословив створення нової парафії тут, у місті Голої Пристані, саме храм преподобного Серафима Саровського, це святий, який... Дуже любимий святий не тільки в нашому славянському світі, а й у всьому світі православному. А так сталося, що у нас в єпархії такого храма в цьому святому не було. От владика благословив, і ми з того часу вже невпинно працюємо над тим, щоб храм був. І так потихеньку люди підтягуються, і за цей короткий строк ми не тільки от зробили поки тимчасовий храм, ви бачили, як він всередині, є багато дуже ікон, є багато мощей у нас. Але от і за півтора роки змогли зробити базу, початок для того, щоб був новий храм. Я всіх вас, дорогі браті і сестри, сердечно вітаю із сьогоднішнім святом. Вважаю, що преподобний Серафим Саровський завжди був нашим молитвенником, заступником і ходатаєм перед престолом Господнім. І нехай його святе життя, його кротість, його смирення, його молитва, його піст, які супроводжував все його життя, будуть для нас прикладом, щоб ми хоч трішечки, коли взиваємо до нього, хоч трішечки були і подібними до того, кого просимо допомоги і заступництва перед Богом. Серед особливостей майбутнього храму те, що він буде дерев'яним, оскільки освячено його на честь святого Серафіма Саровського, який молився у лісі. Скільки триватиме будівництво нового храму, отець Геннадій прогнозувати не береться, проте впевнений, із Божою допомогою їх общині все вдасться. Аліна Олефір, Володимир Моровицький, телеканал Скіфія.